经台场，人们聚集在这里，不断激发新生文化。这里有一个亮点，这就是日本科学未来馆。明的玻璃幕墙显示出这里是面向所有人开放的场所。日本科学未来館は最先端の科学技術と人々をつなぐ新しい考え方に立った科学館です。这是未来馆的标志性展品 ，Geo Cosmos。从这里可以随时看到美丽的地球。使用发光二极管，在直径六点五米的世界首创球体显示器上，放映出各种影像。未来馆的内部分数层，在三楼和五楼常设展览的展品分四个主题，期待着大家的光临。首先，请大家到五楼。五楼有地球环境与新领域展区。这里有载人潜水调查船、深海六千五百的实物模型和地震的相关展示，还展示有未来馆特有的太空居住舱等，从广大范围介绍地球宇宙的相关研究。在同一楼层里还有生命科学与人类的展区，通过染色体组、大脑、医疗、生物学实验室的展示，可以接触到生命的奥秘和尖端医疗。让我们通过各种模拟体验来感受一下自己身体的神奇之处吧。到达三楼时，也可以通过这座椭圆形桥梁绕着 Geo Cosmos 下去。这里播放的音乐会随着当天的气象情况而不断变化。到三楼了，这里是技术革新与未来的展区。这个可爱的机器人就是众所周知的阿西摩，代表日本的双脚步行机器人阿西摩，会展示给您惊人的举动。此外，还可以体验操控最先进的机器人哈鲁克二号。这是同在三楼的信息科学技术与社会的展区。通过这个互联网物理模型，可以体验电脑和网络的原理。让我们来了解一下，任何事物、任何时间、任何地点、任何人，都相连接的尖端信息科学技术。没有介绍的有趣有益的展品还有很多很多，大家对未来馆的情况已经有所了解了吧？在未来馆发挥重要作用的是进行展示、解说、演示等，将尖端科学技术与来馆参观人员紧密连接在一起的科学知识宣传员。另外，欢迎大家的还有与他们一起进行展示、解说、活动、帮助工作的广泛年龄层的志愿工作者
食べ物が宇宙食の中心ですね。另外、未来館除常設展覽外、还有各种活动和设施。这间实验工作室可以让我们亲身体验与尖端研究紧密相连的实验，可以欣赏到球幕电影和天象的球幕影院 Gaia。这是为提高来馆者兴趣的科学资料馆等设施。此外。未来馆举办的各种研讨会和专题讨论会，还可以与国内外著名研究人员进行交流。另外，在一楼的宽阔的企划展区，举办企划展、大型活动，以及很多能让大家亲身感受最尖端科学的活动。馆内的集会室、咖啡厅、餐厅等设施，为来馆的朋友们提供互相交流、接触的空间。この空間、活動のすべてが自分たちにとって科学技術は何かを皆さんに問いかけています。可以通过人与人的沟通，接触最尖端科学技术的趣味和可能性的科学博物馆——日本科学未来馆。大家在这里相遇相识，很多朋友，请从中发现您自己的科学吧。